光临。光临欢迎光临。曲总指挥，大驾光临，欢迎欢迎、嗯。好，来我介绍一下啊，这位是彩云集团的龙总，这位是大工集团的苏总。龙总，久仰大名。来，大家入座。好，请坐。今天借着曲总指挥的光，能与龙总相识，是我们大工集团的荣幸。我先敬二位一杯。好。曲总指挥。感谢您能在百忙之中还能为企业的强强联手奔走尽力，我先干为敬。好。哎呀，苏总好酒量啊！我不行，慢慢来。好，您慢慢来。龙总，彩云集团呢是我们行业的前辈。也是我们大工集团的目标，今后呢，我要多多向您学习，咱们交个朋友。哦，要我说呀，你们两家可是两块金闪闪的大招牌啊。你们要是强强联手，啊，对咱们老区改造和新区的开发，那可是我们这个地方的福分呢。你说呢，老龙？哦，哦，啊，对了，对不起，我还有点事儿要处理一下，我先走一步。具体业务，你们两家单聊。哎，我先告辞。曲总指挥，您先忙。哎，哎，您慢着啊。好。哎，来，龙总，请坐。龙总，嗯、呃，我们的位置呢，现在是齐州市建筑的最高点，特别符合像您这种尊贵之人在我心中的地位。其实，我们大工集团能与您合作是我们的荣幸。不知道那块地……哎哎哎，打住！我今天能到这儿来，全是给曲总指挥面子。至于生意上的事儿，免谈照你这么说，龙国浩这个人这么高傲啊？据我观察，整个晚上这个龙总都没有笑过，内心一定是一个相当傲慢的人。虽说彩云集团的确有实力，但场面上这副尊容，似乎并没有把大工集团放在眼里。嗯、要实在不行的话呢？那只能我出面，请他打个高尔夫球了。
Auto.幸会。看来，龙总今天不是来约打球的吧？龙总是嫌苏总的级别不够。请不动你是吧？那我只能亲自出面把你请出来。我这个人呢，向来喜欢痛快，绝不拖泥带水。我就跟你直接说白了吧，你多出来那块地，我想要。多出来的，在地产商的字典里，就没有“多出来”这个词。那我就再跟你说一遍，我要了。<笑>好啊，只要罗总出得起好价钱，我的那块地，自然就是您的。没有好价钱也是我的。转让协议我们已经拟好了，龙总，请过目罗总可真是大手笔啊！可是，我怎么觉着您是在明抢啊？我们这两家吧，离得那么近，你中有我，我中有你啊。其实做生意，大家是一起赚钱。可是，龙总你迟迟不给回应啊，那我只能够先礼后兵了。那我都想听听，罗总的礼是什么礼？这兵又是什么兵呢看来，罗总是铁了心，想吞掉我龙国号啊！按经济实力，我大公集团没办法欺负你的。你生意做那么大啊，资金那么雄厚。不过有的时候啊，这输和赢，不在乎这大与小。哎，蛇吞象的故事听说过吧？那不是故事，是现实。哈哈哈哈哈！
真没想到，龙总真的把这块土地让给你了。请坐指挥，您再看看这上面还有没有别的问题啊？嗯，我看没问题，不错，祝贺你，谢谢。我也知道啊，像你们最害怕随便指派发生的饭，我以茶代酒，感谢。哦，以前我也说过，你们两家公司强强联手，那对我们七州发展。那是福分呐、啊，再加上我是旧区改造总指挥，也为你高兴。哦，接个电话，没事，是我，公安局。好，好，我马上就到。哎呦，快走！罗毅，怎么了？这事怎么了？啊，快走，快走，行。啊，来，慢点。啊！老屈，啊，别急别急。这出什么事儿啊？小叶。小叶，你你不能进去！我为什么不能进去？里面是案发现场，我一定要去看看小叶。不行，我这叫我的女儿，我行。徐指挥长，小叶吗？你看一看，这是不是你女儿的包？是，小叶，小叶，小叶，让我进去！小叶，小叶，小叶，小叶。小叶，小叶，小叶，让我看看我的女儿吧。小叶，小叶，小叶，小叶。自我当上旧城改造总指挥三年来，我自信。没有做过一件对不起群众的事儿。哎，我也是平民出身，遇事总喜欢换位思考，所以在改造旧城的问题上，我都是我尽量满足拆迁户的要求。所以，在拆迁问题上。没有人对我有深仇大恨呢、啊。您再想想，有没有其他方面，或者您工作之中无意间得罪了谁？哦，哎呀，是他。一定是他，谁？王鹏，罪鬼王鹏。哎，你干嘛？哎，干嘛？干嘛？哎，屈指挥长，哎，屈指挥长，放，放他。屈指挥长啊，又是你。你的问题我们已经好几次答复你了呀。你光答复点啥用？我要你还我的面积。你的房子我们已经派人查证过了，你那是私搭乱建啊，不算面积。那么多私搭乱建的，凭什么他们算我不算？是给他们算了，可人家是正儿八经的砖混结构，你那算什么？几块油毡布、破板子，还有几个破竹竿搭在一起，那连竹线都不够啊！哎，你咋骂人呢你？谁骂你了？你说我连竹都不够。哎呀，我说，我说的是你那棚子，不是说你是猪。我不管，你说棚子就是说我，你凭什么骂我？你说清楚。好好好，我错了，我向你赔礼道歉。好不好？你光赔礼点个屁用！我还是要我的面积，还我面积。王鹏，告诉你，你再怎么闹也没有用，就这么定了。什么就这么定了？我不管。那个征地的大工集团有的是钱。哎哎,哎，你要不给我算面积，我天天拦着。姓徐的，你也是养儿养女的，做事要讲天理。你小心把脸落到你女儿头上。
，醉醺醺地对我说：“如果我不让他活，他就杀光我全家，让我全家死。”曲指挥长放心，我们一定会把这个案子查个水落石出。谢谢啊，非常感谢。海云集团海外的生意涉嫌违规操作，早就未有关部门介入调查，现在才被媒体捅出来，所以导致了他的资金链断裂，股票大跌，再加上他内部有很多的坏账，早就是一个空壳了。您看，那。龙国浩欠我们大工集团的工程款和材料款，怎么办？彩云山庄已经停工，包括前期的房屋预售款。早就被挪用拆东墙补西墙了，这就是一个坑啊这个案子牵涉到被害人的隐私，不公开审理。被害人又是个女性，所以由你担任主审法官，你王默、刘月阳组成合议庭。这个案子我主审，我来当审判长。彩云开发集团面临着资金链断裂危机，彩云山庄宣布停工破产，或面临着成为我市最大的烂尾楼项目，购房者纷纷要求退款，希望政府出面解决。我台继续追踪报道。退还房款，钱都给姓龙的挥霍掉了，怎么退啊？我听说，开发新区政府正在想办法淡化此事的影响。想把这件事情压下去，缓兵之计，最后变成踢皮球，三不管。陈叔怎么说？我咨询陈律师了，他说，如果彩云集团宣布破产，将进入司法程序，依法应该优先赔偿我们的承包工程款。那曲怀仁呢？哎，他不灵了。他全部的心思全都放在他女儿的案子上了
，我的职责就是在法庭上充分维护你的个人权益。但你也得有个态度才行啊！啥态度呀？坦白从宽，抗拒从严，这既是政府的政策，也是个人的态度。可是我没有杀人。为什么你总是咬着这句话？如果你解释不清楚留在现场的背心和鞋印是怎么回事，你就是打死不承认，法院一样可以判你的罪。法院不能这样呀、啊，律师。因为法律的原则是重实物证据，你的罪证都明明白白的摆在那儿，你明白吗？还有，你以前干过那么多违法乱纪的事情，法官肯定都知道。而且更要命的是，你曾经直接威胁过屈指会长。说要报复他家里，他把这些已经都告诉警方了。你的作案动机、作案时间以及现场证据，都已经是铁证了。那那我怎么办啊，律师、啊？冷静一点，冷静一点，先不要哭。现在案子已经移交到七州中院了，现在只能争取法官宽大处理。你知道吗？最高法院有指示，叫下面的法院要慎用死刑。你知道什么叫慎用吗？慎用，就是小心谨慎的用，凡是能不用，坚决不用。所以只要能给法院一点理由，就可以不判死刑。如果你能够老老实实的认罪，法院就可以以坦白从宽、认罪态度较好为理由，对你从轻处理，判个死缓。甚至无期，那都是有可能的。而如果你在服刑期间继续好好表现，争取立个大功，说不定一定时间以后，还可以提前释放，出来跟女儿团聚呢。强奸罪我不能认，我要是个强奸犯的话，太丢人了。我不能让女儿，我不能让兰兰，以为他爹是个流氓，我也不能让人在背后戳着他脊梁骨说他是强奸犯的。说你强奸确实有点勉强。行，这事交给我。行。您罗总的父亲曾经跟吴书记什么关系？我呢，听林老师已经说过了。我能不知道吗？所以你的事儿我们会认真对待啊！好啊，曾主任，多费心了。所以说，既然有区政府，还有区法院已经在抓工作，又有明明白白的法律条款做保障，如果一旦进入司法程序，拍卖顺利的话，我们首先会按照条款补偿您罗总这边的工程款，这点我敢做保证，啊。只是彩云山庄这么大的经济案，占地两千亩，能住六万多人，没有实力的公司很难接盘。再说其中账目这么混乱，要处理起来的话，恐怕要用不少的时间来。曾主任，嗯，千万不要和我打太极啊！哼，我打什么太极啊？我说罗总。您把这心就放在肚子里头，耐心等待一下，行吗？行，我放心，我等着。呃，对了，郑铎那件事怎么样？郑铎？对呀、啊，就是那个见义勇为的大英雄啊
，他可是我们大工集团的员工啊！要不是他的话，那两个人能活着出来吗？呵呵，哦，想起来了，好像是判了六年。是呀，判了六年，咱们不能让英雄流血还流泪吧？对不对？郑卓呀，他是这样，这个人有间歇性的精神病。这事儿呢，在法庭上我没提出过。如果他在监狱里犯病的话，能不能让他出来养病呢？哎，行行行，曾主任啊，上回打电话想请您出来喝茶，您说您忙啊，有做不完的工作。您真是一个为老百姓服务的好领导啊！啊！在徐汉仁同志主持下，城北的旧城改造工作一直进展的非常顺利。怀仁同志功不可没，就一个长期借酒闹事的恶棍，因为自己一点不合理的要求没有达到，采用卑鄙下流的手段，打击报复怀仁同志。吴书记再三强调，如果不严厉打击，金还会有哪个干部放开手脚工作？吴书记临走的时候把我叫到一边，让我转告你一句话。啊，转告我？什么话？绝不能让犯罪分子逃脱法律的制裁。审判长大人，这马上就要开庭了，您能别在人面前晃来晃去的吗？紧张？你紧张什么？他毕竟是第一次审理这么重大的案件。行了，哎，你俩别老紧张紧张的，我本来一点都不紧张，被你们说的，我现在好紧张啊！放心吧，我比赛型选手，只要发令枪一响，我冲上跑道，什么紧张情绪都没有了，通通忘了。但是咱呢，也不能掉以轻心啊，毕竟这个被告人他是劣迹斑斑。我现在最要克服的是一点，我现在只要脑子里一想到被害人的惨状，我就浑身起鸡皮疙瘩，我就没有办法专心致志的去判案。想想，这是一个含苞待放的鲜花啊，就这么被无情的摧残了。我听说那小姑娘，她在生前的时候学习成绩还特别好，就在前年还考到了齐州理工学院，所有的人都说。他以后会成为一个物理学家。时间差不多了，被告人带到了吗？快到了。好，那我们就深呼吸啊，做好庭前准备。没关系，不慌，我们等押送车开进来再说。什么来得及来不及？徐院来了。徐院，徐院，哎，怎么样了？马上要开庭了。请您放心，我们黄金铁三角在牛老的指挥之下。已经把这个卷宗研读了很多很多遍，绝对没有问题，信心满满啊！是，嗯，啊，只多说一句话啊，这个案子关注度很高，不仅是全市的老百姓，这个市委的吴书记呢，也非常非常的关注。被害人的母亲也是一名法官，使得我们这个庭审啊变得极为敏感。
，所以我希望你们不要带个人的情绪，要展现出我们齐州青年法官的素质和水准。是。是还没有宣判，没有落锤。在这之前，什么事都可能发生。还能有什么发生的？行了，行了，我想安静的休息一下。宝贝女儿的亲生啊，什么事儿都没有了。哎，聚聚谈徐州市中级人民法院第一审判庭现在开庭，传被告人王鹏。刑法中不公开审理案件的相关规定，由于这个案子涉及到了被害人的隐私，所以在刑事部分不公开审理。现在宣布一下合议庭的组成人员：书记员、出庭履行职务的公诉人和其他诉讼参与人员的名单。齐州市中级人民法院第一刑事审判庭，合议庭由审判员马拉松、刘月阳。王默由马拉松担任审判长，书记员傅自香、许丽担任法庭记录，齐州市人民检察院指派检察员夏美、王芳平出庭支持公诉。现在开始法庭调查，请公诉人宣读起诉书。齐州市人民检察院起诉书。其检公诉刑诉，二零一六十四号，被告因故意杀人罪，经齐州市人民检察院批准，于二零一六年九月二十四日被齐州市公安局执行逮捕。本案由齐州市公安局侦查终结。经依法查明，九月十六日晚上九时左右，齐州市理工大学二年级学生曲小燕，暑假期间在钢琴老师家学完钢琴后，在回家的半道上。路过西福路三十九号待建工地时，遭遇到被告人王鹏的突然攻击，现场的情况惨不忍睹。被害人面部青紫，有明显淤肿，显然是被击伤失去了抵抗力，下体赤裸，内衣物被扔在身体左侧半米远处。被告人王鹏将树枝插入被害人的腹部，经医院尸检鉴定，被告人此举造成受害人内脏大出血。
致使受害人当场死亡。不知道法庭审到哪一步。不管怎么审，那初衷不会死。本院认为，被告人王鹏以暴力手段故意非法剥夺他人生命，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。本院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》，对被告人王鹏提起公诉，请依法判处。此致，齐州市中级人民法院。被告人王鹏，公诉人的起诉书内容，你听清楚了没有？听清了。起诉书对你指控的是不是事实？你可以依法针对起诉书进行陈述。都是事实，我认罪。被告人王鹏，你还有没有其他不同的陈述？没有了。好，下面由公诉人就起诉书指控的犯罪事实向被告人提起讯问。好的，审判长。被告人王鹏，被害人是被你杀害的吗？以前你见过被害人没有？没有。什么？那你怎么知道她就是区怀人的女儿？啊，我说错了，见过。什么时候、什么地点见过？嗯，什么时候我记不清了。什么地点？地点，地点就是在大街上，我看见。他和屈怀仁走在一块儿，他管屈怀仁叫爸。好，你是怎么知道被害人在什么地方学钢琴？晚上回家还必定经过案发现场，你因此而专门等在那里实施加害的？我，我，我就是跟踪，对，我跟我跟踪，我多跟踪几次我就知道了。被告人，在你决定对被害人实施加害的那天晚上，你是不是还特地买了一瓶好酒？啊，是。下面由辩护人向被告人进行发问。好的。被告人，你承认被害人是被你杀害的吗？我承认。是早有预谋，还是一时冲动？一时冲动。是喝了酒后产生的冲动吗？辩护人，请你注意，在法庭上不得使用诱导性的发问方式。好的。那，你是怎么产生冲动的？是喝了酒以后。你向法庭说明白，案发那天，你专门买瓶好酒的目的是什么？是因为我那天收了很多废品。你刚才不是承认说，是为了杀被害人时壮胆吗？呃，是，我，我说错了。我就是为了报复屈怀仁，我想弄他女儿，然后我喝酒，喝酒提神的，壮胆的。事后你回到家里，有没有过特别的后悔？觉得不应该这样做？我我是后悔，当天晚上以后就特别后悔，吃不下饭，睡不好觉。你向公安机关承认了所犯的全部罪行。跟你这种后悔的心情有关吗？有关，太有关了。我就觉得，我只有认罪伏法，我才能对得起死去的曲小燕。哎呀，你别这样走来走去的，我这心脏都受不了了。可我就是有点坐不住。齐院长不是答应我们了吗？一定要严惩罪犯，你还担心什么呀？我不担心，可我这心，我就是安静不下来呀。
。审判长，全案证据已移送法院，公诉人需要出示物证照片。同意。侦查卷第二卷第八页，上面有致被害人丧命的那根树棍的照片，需要被告人进行辨认。被告人，你就是用这根半米长的树棍进行攻击的吗？是。公诉人需要出示下一组物证照片。侦查卷第二卷十页，这就是在现场发现的马甲。被告人，这是否是你的马甲？西装也不错。哦，马甲呀，嘿，是我的马甲。我听见微笑。来自山谷和心间，以寂寞的镰刀，收割空旷的灵魂，负极端。是一趟。